sagen. Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Ashhadu Allah Ashhadu Allah ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala salah Hayya ala salah صحابہ کے بدری صحابہ کے بیان کا جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہی آج بھی بیان کروں گا لیکن اس سے پہلے انصار اللہ کے اجتماع کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ وہ صحابہ جن میں انصار بھی تھے اور مہاجر بھی تھے انہوں نے اپنے جب اسلام کو بول کیا تو اپنے اندر پاک تدیریاں پیدا کی اور عجیب نمونے دکھائے نہ صرف قربانیوں کے بلکہ تقوی کے علامہ یار کے اور اخلاص و وفا کے 
آپ میں سے اکثر یہاں جس وقت موجود ہیں وہ جو انصار اللہ کی عمر کے ہیں وہ انصار بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں اس لحاظ سے اپنے جائزے لیتے رہیں کہ ہمارے سامنے جو نمونے پیش کیے گئے تھے ان پر ہم کس حد تک چلنے والے اور عمل کرنے والے ہیں اس تنوید کے بعد اب میں مضمون شروع کرتا ہوں پہلا جو بیان ہے وہ حضرت نومان نویمان بن عمر کا ہے واقعہ بیان جو ہوگا جو ذکر بیان کیا جائے گا حضرت نومان کا نام نومان بھی ملتا ہے نویمان اور نومان اور ان کے والد کا نام عمر بن رفا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر تھا حضرت نویمان کی اولاد میں محمد عامر صبرا لبابا کبشا مریم اور ام حبیب امت اللہ اور حکیمہ کا ذکر ملتا ہے ابن اسحاق کے نزدیک حضرت نعمان بیت اقبہ ثانیہ میں ستر انصار کے ہمراہ شامل ہوئے تھے حضرت نعمان غزبہ بدر احد خندق اور باقی تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک رہے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نویمان کے لیے سوائے خیر کے کچھ نہ کہو کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے حضرت نویمان کی وفات حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں ساٹھ ہجری میں ہوئی تھی حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فات سے ایک سال قبل بوسرا جو ملک شام کا ایک قدیم اور مشہور شہر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ہمراہ شام کے تجارتی سفر کے دوران اسی شہر میں قیام کیا تھا اور اسی طرح جب حضرت ختیجہ کا سامان شام کی طرف لے کر گئے تھے تو اس وقت بھی اسی جگہ پر قیام کیا تھا اور اس سفر میں آحد رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا بہرحال حضرت بکر جب مفاظ سے ایک سال قبل تجارت کے لیے گئے اس طرف تو ان کے ساتھ نعمان اور سوابت بن ہر ملہ نے بھی سفر کیا اور یہ دونوں جنگ بدر میں بھی موجود تھے نعمان زادہ راہ پر متعین تھے اس سفر میں حضرت اوبر کے ساتھ اور اسی سفر کا واقعہ ہے جب ان کے ساتھی نے حضرت نعمان کو ایک قوم کے پاس مزاق مزاق میں فروخت کر دیا تھا یہ واقعہ میں صحبت کے زمان میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں دوبارہ کچھ مقصد بیان کر دیتا ہوں صحبت جو ان کے ساتھی تھے ان کی طبیعت میں مزاد ہیں بلکہ بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ دونوں ہی حضرت نومان بھی اور حضرت صحابت بھی آپ اس میں بڑے بے تکلف تھے مزاق کیا کرتے تھے اور طبیعت میں مزاق تھا ان کے تو انہوں نے نومان سے کہا سفر کے دوران کہ مجھے کھانا کھلاؤ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک حضرت ابو بکر نہیں آئیں گے کہیں گئے ہوئے سے باہر کھانا نہیں دوں گا صحابت نے اس پر کہا کہ اگر تم نے مجھے کھانا نہ دیا تو پھر میں ایسی باتیں کروں گا جس پر تمہیں غصہ آئے راوی نے کہا 
کہ ان کا اس دوران میں گزر ہوا ایک قوم کے پاس سے تو صحابت نے ان سے کہا کہ کیا تم اس سے میرا ایک غلام خریدو گے چند چند دنوں کے بعد یہ ذکر ہوگا یا کچھ سفر میں چلتے چلتے ہی اس وقت ہوگا بہرحال کچھ وقفے کے بعد تو اس قوم کو حضرت صحبت نے کہا کہ میرے سے غلام خرید دو گے ان قوم نے کہا ہاں خریدیں گے تو صحبت نے اس پر ان کو کہا کہ وہ بڑا بولنے والا ہے اور یہی کہتا رہے گا کہ رہے گا کہ میں آزاد ہوں اور جب تمہیں وہ یہ بات کہے کہ تم اس کو چھوڑ دو تو پھر تم یہ نہ ہو کہ میرے غلام کو خراب کرنا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ ہم اسے تو اسے خریدنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اسے دس اونٹنیوں کے بس خرید لیا پھر وہ لوگ نوعمان کے پاس آئے اور ان کے گلے میں پگڑی یا رسی ڈالی تاکہ غلام بنا کے لے جائیں نوعمان اسے بولے کہ یہ شخص تم سے مذاق کر رہا ہے میں تو آزاد ہوں غلام نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا کہ اس نے تمہارے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا ہمیں اور بارہ عالم زبردستی انہیں ساتھ لے گئے جب حضرت ابو بکر تدیق رضی اللہ عنہ آئے اور لوگوں نے اس کے متعلق بتایا تو آپ پھر ان لوگوں کے پیچھے گئے اس قوم کے پیچھے گئے اور ان کو اونٹنیاں واپس دیں اور نعمان کو واپس لے آئے راوی نے بتایا کہ جب یہ لوگ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس وقت بہت معزوز ہوئے بڑا ہنسے اور ایک سال تک یہ لطیفہ بنا رہا ان میں بعض جگہ بعض کتابوں میں اس فرق کے ساتھ یہ واقعہ ملتا ہے کہ فروخت کرنے والے حضرت صحبت نہیں تھے بلکہ حضرت نعمان تھے بہرحال دونوں کے بارے میں ہی یہ روایت آتی ہے حضرت نعمان کے بارے میں یہ آتی ہے روایت بھی کہ ان کی طبیعت میں بھی مذاق پایا جاتا تھا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر محظوظ ہوا کرتے تھے ربیہ بن عثمان سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور مسجد میں داخل ہو کر اس نے اپنے اونٹ کو صحن میں بٹھا دیا اس پر بعض صحابہ نے حضرت نعمان سے کہا کہ اگر تم اس اونٹ کو ذبح کر دو تو ہم اسے کھائیں گے کیونکہ ہمیں گوشت کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے اور بہرحال یہ بدو کا اونٹ ہے شکایت ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شکایت ہوگی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تاوان ادا کر دیں گے راوی کہتے ہیں کہ حضرت نعمان نے ان کی باتوں میں آ کے اونٹ ذبح کر دیا اور جب بدو باہر نکلا اور اپنی سواری کو اس حالت میں دیکھا تو شور مچانے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ ذبح ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ کس نے کیا ہے لوگوں نے کہا نعمان نے تو آپ ان کی تلاش میں نکلے یہ کرنے کے بعد نعمان وہاں سے چلے گئے جا کے چھپ گئے کہیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ انہیں حضرت زبا بن تھے زبیر بن عبد المطلب کے ہاں چھپا ہوا پایا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے وہاں ایک شخص نے اپنی انگلی سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں سے نکالا اور فرمایا کہ حرکت تم نے کیوں کی تو نعمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جن لوگوں نے آپ کو میرے بارے میں خبر دی ہے کہ میں نے یہ ذبح کیا اسے انہوں نے ہی مجھے اکسایا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کا توان دے دیں گے قیمت ادا کر دیں گے 
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے نومان کے چہرے کو آپ نے چھوا اپنا ہاتھ لگایا اور مسکرانے لگے اور آپ نے اس بدو کو اس اونٹ کی قیمت ادا کر دی زبیر بن بکار اپنی کتاب الفقاہ المزاح میں حضرت عمان کے متعلق ایک واقعہ بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ مدینے میں جب بھی کوئی پھیری والا داخل ہوتا تو حضرت عمان اس سے کچھ نہ کچھ خرید کر باہر سے کچھ چیز لے کر آتا کوئی تاجر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز خرید لیتے اور وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے جب اس چیز کا مالک حضرت نمان سے اس کی قیمت لینے کے لیے آتا پھر رہے ہوتے تھے وہاں بتا دیتے تھے میں وہاں رہتا ہوں بعد میں قیمت بھی لے لیتے تھے واقف ہوتے تھے بہرحال جب وہ قیمت لینے آتا تو وہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے اور عرض کرتے کہ اسے اس کے مال کی قیمت ادا کر دیں یہ جو چیز میں نے خریدی تھی اور آپ کو دی تھی اس کی قیمت ادا کر دیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ چیز مجھے بطور تحفہ نہیں دی تھی تو وہ کہتے یا رسول اللہ اللہ کی قسم میرے پاس اس چیز کی ادائیگی کے لیے کوئی رقم نہیں تھی تاہم میرا شوق تھا کہ اگر وہ کھانے کی چیز ہے تو آپ اسے کھائیں رکھنے کی چیز ہے تو آپ اسے رکھیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے اور اس چیز کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم حکم فرماتے تو یہ جی پیار اور محبت اور مذاق کی وجہ سے ہوا کرتی تھیں یہ صرف خوش مجھے خشک وجہ سے نہیں ہوتی تھیں دوسرا ذکر جو آج ہوگا وہ حضرت خبیب بن اصاف کا ہے حضرت خبیب رضی تعالیٰ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلہ حضرت کے شاخ بنو جشم سے تھا اور حضرت خبیب کا نام ایک دوسرے قول کے مطابق حبیب بن جو صاف بھی بیان ہوا ہے ان کے والد کا نام اصاف ہے جب کہ ایک دوسرے قول کے مطابق یہ صاف بھی بیان ہوا ہے اسی طرح ان کے دادا کا نام اتبا کے علاوہ انبا بھی بیان کیا جاتا ہے حضرت خبیب کی والدہ کا نام سلما بنت مسعود تھا ان کی اولاد میں سے ایک بیٹا ابو کثیر تھا جس کا نام عبداللہ تھا جو جمیلہ بن عبداللہ بن ابئی بن سلول کے بطن سے پیدا ہوا تھا دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمٰن تھا جو میں ولد کے بطن سے پیدا ہوا تھا ایک بیٹی انیسا تھی جو زینب بن تیس کے بطن سے پیدا ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت خبیب نے ان کی بیوہ یعنی حضرت ابوبکر کی بیوہ حبیبہ بنت خارجہ سے شادی کی تھی حضرت خبیب بے شک ہجرت مدینہ کے وقت مسلمان نہ تھے لیکن پھر بھی انہیں ہجرت مدینہ کے وقت مہاجرین کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے بڑی میزبانی کی مہمان نوازی کی حضرت طلحہ بن عبداللہ اور حضرت صحیب بن سنان ان کے گھر ٹھہرے البتہ ایک دوسرے کے ایک دوسرے قول کے مطابق حضرت طلحہ حضرت اسد بن ذرارہ کے گھر ٹھہرے تھے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت خبیب کے ہاں کبا میں سنح کے مقام پر قیام کیا تھا یہ سنا ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ کے اطراف بلند دیہات میں جہاں بنی حارث بن خدرج خدرج کے لوگ رہا کرتے تھے اس کو کہتے ہیں جب کہ دوسری روایت کے مطابق حضرت ابو بکر حضرت خارجہ بن زید کے گھر ٹھہرے تھے غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ احد غزوہ خندق اور دیگر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شامل ہوئے تھے ایک روایت کے مطابق خبیب کا مدینہ میں پڑاؤ تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا 
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہو گئے تب یہ راستے میں نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور اسلام قبول کیا صحیح مسلم میں حضرت خبیب کے اسلام قبول کرنے کا ذکر یوں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجہ متحرہ ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے جب آپ حضرت البابرہ جو مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے وہاں پہنچے تو آپ کو ایک شخص ملا جس کی جرت اور بہادری کا ذکر کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئے جب وہ آپ سے ملا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ جانے اور آپ کے ساتھ مال غنیمت میں حصہ پانے کے لیے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اس نے کہا نہیں میں ایمان نہیں لاتا مسلمان نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ واپس چلے جاؤ کیونکہ میں کسی مشرق سے مدد نہیں لوں گا وہ فرماتی ہیں کہ وہ چلا گیا یہاں تک کہ پھر جب آپ شجرہ پہنچے جو ذوالحلیفہ مدینہ سے سے چھ سات میل کے فاصلے پر مقام ہے اور شجرہ اس کے پاس ہی ایک مقام ہے بہرحال وہاں جب پہنچے تو وہ شخص پھر آپ کو ملا اور پھر ویسا ہی کہا جیسا پہلی مرتبہ کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویسے ہی فرمایا جیسے پہلے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ میں کسی مشرق سے مدد نہیں لوں گا پھر وہ لوٹا اور آپ کو بیدا بیدا جو ہے ذو الحلیفہ مدینہ سے چھ یا سات میل کے فاصلے پر ایک اور مقام ہے شجرہ اس کے پاس ہی مقام ہے اور بیدا مقام بھی ادھر ہی ہے یہ دونوں جگہ قریب قریب ہیں بہرحال پھر وہاں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جیسے پہلے فرمایا تھا کہ مشرق سے ہم مدد نہیں لیں گے اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اس نے کہا جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ چلو اب تم میرے ساتھ جا سکتے ہو اس روایت کی شرح میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس شخص کے اسلام قبول کرنے کا ذکر اس روایت میں کیا گیا ہے وہ حضرت خبیب تھے حضرت خبیب بن صاف کے اسلام قبول کرنے اور غزہ بدر میں شرکت کا ذکر کرتے ہوئے علامہ نور الدین حلوی اپنی کتاب سیرت حلویہ میں بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں حبیب بن یوسف نامی ایک طاقتور اور بہادر شخص تھا یہ حضرت خبیب بن یوسف کا دوسرا نام ہے جو سیرت کی کتب میں لکھا ہوا ہے بہرحال یہ شخص قبیلہ خدرج کا تھا غزوہ بدر تک مسلمان نہیں ہوا تھا مگر یہ بھی اپنی قوم خدرج کے ساتھ جنگ جیتنے کی صورت میں گانے مال غنیمت ملنے کی امید میں جنگ کے لیے روانہ ہوا مسلمان اس کے ساتھ نکل نکلنے پر بہت خوش ہوئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی جنگ میں جائے گا جو ہمارے دین پر ہے ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس جاؤ ہم مشرق کی مدد نہیں لینا چاہتے حبیب کو یا خبیب کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ واپس لٹا دیا تھا تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس نے کہا ہاں اور اسلام قبول کر لیا پھر اس نے نہایت بہادری کے ساتھ زبردست جنگ کی مسند احمد بن حنبل میں حضرت خبیب اپنے اسلام قبول کرنے کے واقعے کی تفصیلات یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری قوم کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزبے کی تیاری فرما رہے تھے اور ہم نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم نے عرض کیا کہ یقیناً ہم شرم ہمیں شرم, ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری قوم تو جنگ کے لیے جا رہی ہو اور ہم اس میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوں 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ہم نے عرض کیا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہم مشرقوں کے خلاف مشرقوں کی مدد نہیں چاہیں گے مشرقوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے ہم مشرقوں سے ہی مدد لیں وہ کہتے ہیں یعنی حضرت خبیب کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزبے میں شامل ہوئے میں نے اس جنگ, جنگ, اس جنگ میں ایک شخص کو قتل کیا اور اس نے بھی مجھے چوٹ پہنچائی پھر اس کے بعد جب میں نے اس مقتول شخص کی بیٹی سے شادی کر لی تو وہ کہا کرتی تھی کہ تم اس آدمی کو بھلا نہ سکو گے جس نے تمہیں یہ زخم لگایا اس پر میں کہتا تھا کہ تم بھی اس آدمی کو بھلا نہ پاؤ گی جس نے تمہارے باپ کو جلد آگ میں پہنچایا غزبہ بدر میں حضرت خبیب بن اصاف نے قریش مکہ کے سردار امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا جس کا اختصار کے ساتھ مقتول کے نام کو تذکرہ کیے بغیر مسلم احمد بن حمل کی روایت میں تذکرہ ہوا ہے شادی والا واقعہ جو ہے اس واقعے کی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے علامہ نور الدین حلبی اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف سے روایت ہے کہ میدان بدر میں مجھے امیہ بن خلف ملا وہ جاہلیت کے زمانے میں میرا دوست تھا امیہ کے ساتھ اس کا بیٹا علی بھی تھا جس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا یہ علی ان مسلمانوں میں سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سری جس سے قبل اسلام قبول کر چکے تھے اس وقت ان کے رشتہ داروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہو گئے اور پھر مسلمان قبول اسلام قبول کیا تھا پھر پھر گئے اسلام سے اور پھر یہ لوگ کفر کی حالت میں مر گئے انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ان اللہ دینہ تو وفا ہم الملائے ان اللہ دینہ تو وفا ہم الملائے کا تو ظالم ہی انفو سے ہم قالو فیما کن تم قالو کنا مستفینہ فل ارد قالو کنا مستفینہ فل ارد یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں رہے وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو وطن میں بہت کمزور بنا دیے گئے تھے بہرحال کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں حادثہ بن ربیہ ابو قیس بن فاق کے ابو قیس بن ولید آس بن انبے اور علی بن امیت تھے علامہ نور الدین حلوی لکھتے ہیں کہ کتاب سیرت شامیہ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو ان لوگوں کو ان کے آبا اور رشتہ داروں نے مکے میں ہی روک لیا اور انہیں آزمائش میں ڈالا جس کے نتیجے میں یہ لوگ فتنے میں پڑ گئے اور اسلام سے پھر گئے چھوڑ دیا اسلام پھر وہ غزبہ بدر کے وقت اپنی قوم کے ساتھ نکلے اور یہ سب وہاں قتل ہوئے اس سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اپنے دین سے نہیں پھرے تھے جو کہ پہلی روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے ہجرت کے کرنے سے قبل کفر کی طرف لوٹ چکے تھے بہرحال حضرت عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس کئی زیریں تھیں جنہیں میں نے اٹھایا ہوا تھا اس وقت جان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جب وہ میاں نے مجھے دیکھا تو مجھے میرے جاہلیت کے نام سے اے عبد امر کہہ کر پکارا میں نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا نام عبد الرحمٰن رکھا تھا تو فرمایا تھا کہ کیا تم اس نام کو چھوڑنا پسند کرو گے جو تمہارے باپ دادا نے رکھا تھا میں نے عرض کیا جی ہاں تو امیہ نے کہا میں تو رحمان کو نہیں جانتا جب امیہ نے مجھے میرے نام سے پکارا دوبارہ عبد الرحمان جب کہا تو پھر میں نے جواب دیا ہمارا <coughs> بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جب امیہ نے انہیں ان کے پرانے نام سے پکارا تھا تو وہ سمجھ تو گئے تھے 
کہ اس کے مخاطب وہی ہیں مگر انہوں نے اس پکار پر اس لیے جواب نہیں دیا کہ پکارنے والے نے ان کو ایک بت کا بندہ کہہ کر پکارا تھا اور ساتھ ہی اس بات کا بھی بڑی حد تک امکان ہے کہ وہ سمجھے ہی نہ ہوں کہ کس کو پکارا گیا ہے کیونکہ نام چھوڑے ہوئے وہ کافی عرصہ ان کو ہو گیا تھا پھر جب امیہ نے انہیں ان کے موجودہ نام سے پکارا تو وہ سمجھ گئے کہ وہی مراد تھے اور وہ جواب دے کے اس کی طرف متوجہ ہوئے تب امیہ نے ان سے کہا کہ اگر تم پر میرا کوئی حق ہے تو میں تمہارے لیے ان زیروں سے بہتر ہوں جو تیرے پاس ہیں پرانی دوستی تھی دوستی کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ بچاؤ کی صورت کیونکہ اس وقت حالت ایسی تھی شکست تو ہو چکی تھی ان کو تو یہ حق ہے تو میں بہتر ہوں ان زیروں سے کہ میرے لیے تم انتظام کرو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے پھر میں نے زیریں نیچے رکھ رکھ زیریں نیچے رکھ کر امیہ اور اس کے بیٹے علی کا ہاتھ پکڑ لیا امیہ کہنے لگے کہ میں نے زندگی بھر کبھی ایسا دن نہیں دیکھا جو آج گزرا ہے ہمیں بدر کے دن پھر اس نے پوچھا کہ تم میں وہ کون وہ شخص کون ہے جس کے سینے پر زیرا میں شدر مرغ کا پر لگا ہوا ہے میں نے کہا حمزہ بن عبد المطرف تو امیہ نے کہا کہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے ان کی وجہ سے ہمارے یہ حالت ہوئی ہے بہرحال اس کے اپنے اندازے تھے ایک کال یہ ہے کہ یہ بات امیہ کے بیٹے نے کہی تھی بہرحال حضرت عبد الرحمٰن بن آف کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ان دونوں کو لے کر چل رہا تھا ہاتھ پکڑ لیا چل پڑا کہ اچانک حضرت بلال نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا مکے میں امیہ نے حضرت بلال کو اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑا عذاب دیا تھا عذاب دیا کرتا تھا حضرت بلال امیہ کو دیکھتے ہی بولے کہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہاں ہے اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا حضرت عبد الرحمٰن بن آف کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا تو میرے قیدیوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو حضرت بلال نے بار بار یہی کہا کہ میں بھی ہر بار ایسے ہی کہتا اور بار بار یہی کہا کہ میں بچ گیا اگر یہ بچ گیا تو میں نہیں بچا اور میں بھی اس کو یہی جواب دیتا رہا پھر حضرت بلال بلند آواز سے چلائے بڑی کہ اے اللہ کے انصار یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے بڑی زور سے انہوں نے پکارا کہ اے اللہ کے انصار یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا اور بار بار ایسا کہا حضرت عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ یہ سن کر انصاری دوڑ پڑے اور انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا پھر حضرت بلال نے تلوار سونت کر امیہ کے بیٹے پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں وہ نیچے گر گر گیا امیہ نے اس پر خوف کی وجہ سے ایسی بھیانک چیخ ماری کہ ایسی چیخ میں نے کبھی نہیں سنی اس کے بعد انصاریوں نے ان دونوں کو تلواروں کے وار سے کاٹ ڈالا صحیح بخاری میں امیہ کے قتل کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کو خط لکھا کہ وہ مکے میں جو اس وقت دارالحرب تھا میرے مال اور بال بچوں کی حفاظت کرے اور میں اس کے مال و اسباب کی مدینے میں حفاظت کروں گا جب میں نے اپنا نام عبد الرحمٰن لکھا تو امیہ نے کہا کہ میں عبد الرحمٰن کو نہیں جانتا تو مجھے اپنا وہ نام لکھو جو جاہلیت میں تھا اس پر میں نے اپنا نام عبد امر لکھا جب وہ بدر کی جنگ میں تھا تو میں ایک پہاڑی کی طرف نکل گیا جب لوگ سو رہے تھے تاکہ میں اس کی حفاظت کروں یعنی حفاظت کی نیت سے ادھر گئے کہ دشمن کہیں ادھر سے حملہ نہ کرے تو بلال نے امیہ کو کہیں دیکھ لیا اس وقت وہاں چنانچہ وہ گئے اور انصار کی ایک مجلس میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ امیہ بن خلف ہے اگر بچ نکلا تو میری خیر نہیں ہے اس پر بلال کے ساتھ کچھ لوگ ہمارے تاقوں پہ نکلے میں ڈرا کہ وہ ہمیں پا لیں گے وہاں اس وقت تک بات ہو گئی تھی لگتا ہے حضرت عبد الرحمٰن کی اور امیہ کی تو بہرحال کہتے ہیں مجھے شک ہوا میں نے کہا کہ میں تمہیں کہتی بھی رہتا ہوں اس لیے میں نے امیہ کے بیٹے کو دونوں کو اس کو پکڑ تو لیا لیکن جب یہ حملہ آور آئے مسلمان حضرت بلال کے ساتھ تو کہتے ہیں میں نے امیہ کے بیٹے کو اس کی خاطر پیچھے چھوڑ دیا وہاں رکھ دیا تاکہ وہ حملہ آور اس کے ساتھ 
लबरदाज मार रहे हैं उससे लड़ाई करते रहें उसकी लड़ाई में मुश्किल हो जाएं उसके साथ और हम आगे निकल जाएं चुनाचे उन्होंने उसे मार डाला मैया के बेटे को उन लोगों ने मार डाला फिर उन्होंने कहते हैं यह कि उन्होंने मेरा दाव यह कार करना होने दिया कि मैं मैया को बचा लूं और हमारा पीछा किया मैया चूंकि भारी वर्क आदमी था इसे जल्दी इधर-उधर ना हो सका आखिर जब उन्होंने हमें पा लिया तो मैंने मैया से कहा कि बैठ जाओ तो वो बैठ गया मैंने अपने आप को उस पर डाल दिया कि उसे बचाऊं तो उन्होंने मेरे नीचे से उसके बदन में से तलवारें घोंपी यहां तक कि उसे मार डाला उनमें से एक ने अपनी तलवार मेरे पांव पर भी तलवार से मेरे पांव पर भी जख्म कर दिया रावी इब्राहिम ने कहते हैं कि हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ हमें अपने पांव की पुष्ट पर वो निशान दिखाया करते थे जिस वजह से हुआ था उमैया और उसके बेटे को किसने कत्ल किया इस बारे में मशहूर है कि उमैया को अंसार के कबीला बनु माजिम के एक शख्स ने कत्ल किया था जबकि इब्न हशाम कहते हैं कि उमैया को हजरत मुआज बिन अफरा खारिजा बिन जैद और खुबैब बिन इसाफ ने मिलकर कत्ल किया था जिन सभी का जिक्र हो रहा है ये भी उनमें शामिल थे ये भी कहा जाता है कि हजरत बलाल ने उसे कत्ल किया था तहां मसल हकीकत ये है कि सब हवा उमैया के कत्ल में शरीक थे और उमैया के बेटे अली को हजरत बलाल ने हमला करके नीचे गिरा दिया था बाद में उसे हजरत अमार बिन यासर ने कत्ल किया था बाज जो बाकियात की तफसील जो है बरए रास उस सहाबी से उनका तल्लुक नहीं होता लेकिन इसमें तो जिक्र है भी लेकिन उसमें जिक्र इसलिए कर देता हूं ताकि हमें तारीख का भी कुछ इल्म हो जाए खुबैब बिन अब्दुल रहमान बयान करते हैं कि मेरे दादा हजरत खुबैब को गजबाए बदर के रोज एक जख्म पहुंचा था जिससे उनकी पसली टूट गई उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर अपना लोहा मुबारक लगाया और उसे उसकी मौजूदा जगह पर करके उसको सही और दुरुस्त कर दिया जिसके नतीजे में हजरत खुबैब चलने लगे एक दूसरी रिवायत में यह जिक्र है कि हजरत खुबैब ने बयान किया कि एक जंग के मौके पर मेरे कंधे पर एक बहुत गहरा जख्म लगा जो मेरे पेट तक पहुंच गया और उसके नतीजे में मेरा हाथ लटक गया फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह अपना लोहा में मुबारक लगाया और उसे साथ जोड़ दिया जिसके नतीजे में वो बिल्कुल सही हो गया और मेरा जख्म भी ठीक हो गया वफात के मुताबिक के कौल के मुताबिक हजरत खुबैब की वफात हजरत उमर के दौर एक दौर खिलाफत में हुई थी जबकि दूसरे कौल के मुताबिक उनकी वफात हजरत उस्मान के दौर खिलाफत में हुई थी और अल्लाह ताला इन साहबा के दर्जात में कंतर मत चला जाए अब मैं तीन वफात शुदगान का भी जिक्र करूँगा और इनकी जुम्मत जनाजा भी नमाजों के बाद पढ़ाऊँगा इनमें से पहला जिक्र है मोहतरम रशीदा बेगम साहिबा एहलिया मुकरम सैद मोहम्मद सरवर साहेब रबा का जो चौबीस अगस्त को चौहत्तर साल की उम्र में बकदाई लाई वफात पा गई इन लहराज हूँ इनके अबाजदाद चार कोट कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और आपके वाल मोहतरम दीन मोहम्मद साहब रेलवे में मुलाजम थे जो आपकी पाँच साल की उम्र में जब आपकी इनकी उम्र जब पाँच साल थी तो वफात पा गए थे उसके बाद इनकी वालदा मोहतरम ने अकेले ही बड़ी मेहनत और मशक्क़त से अपने बच्चों को पाला मरूमा के ख़ानदान में अहमियत का नफूस उनके दादा मुकरम फ़तेह मोहम्मद साहब के जरिए हुआ था जिन्होंने कादियान जाकर हजरत वसीम इस्लाम के सहाबी हजरत काजी मोहम्मद अकबर साहब के दरिया बैत की शादत पाई थी काजी साहब ने अठारह सौ चौरानवे में चाँद और सूरज ग्रहण का निशान देख कर अपने इलाके और ख़ानदान के लोगों को बताया था कि इस निशान से पता लगा है कि इमाम मेहदी आलाम का जहूर हो चुका है हजरत काजी मोहम्मद अकबर साहब के साथ आपके ख़ानदानी मरासम थे इस ख़ानदान के और रिश्तेदारी भी थी और इस लिहाज से फिर उनके जरिए से उनके अहमद का पैगाम भी पहुंचा और बैत भी हुई इनके एक बेटे मोहम्मद जक्रिया साहब वलग हैं 
لائبیریا میں وہ کہتے ہیں کہ والدہ میری چندوں کو بڑی باقاعدگی سے ادا کرتی تھی اور بڑی فکر رہتی تھی اور پوچھتی رہتی تھی کہ میرا چندہ ادا ہو گیا کہ نہیں پھر اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی بڑی فکر تھی بہت تو جو دیتی تھی بچوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی تاکہ بچوں کو آوارگی کی عادت نہ پڑ جائے یا باہر جا کر کوئی خراب عادت نہ سیکھ لیں بچپن میں والد صاحب کہتے ہیں کہ جب بچپن میں والد صاحب ہم بھائیوں کو مسجد میں جا کر باجمات نماز ادا کرنے کے لیے کہتے اور خاص طور پر جب نماز فجر کے لیے ہم جگاتے تو والدہ بچوں کو مسجد بھیجنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی تھیں اور جب تک ہم مسجد چلے نہیں جاتے تھے چین سے نہیں بیٹھتی تھی خلافت کے ساتھ بڑی محبت وفا اور پیار کا ان کا تعلق تھا بڑی توجہ سے خود بات سنتی تھیں اور اس کے پوائنٹس نوٹ کرتی تھیں نکات نکالتی تھیں اور پھر اپنے بچوں سے ڈسکس کرتی تھیں پھر ان کے بڑی بیٹی جو ہیں مرحومہ کی وہ کہ انہوں نے بتایا کہ آخری وقت میں بھی نماز کی طرف بڑی توجہ تھی اور نماز بڑی لمبی نماز انہوں نے پڑھی کوئی احساس نہیں ہونے دیا اس کے بعد نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی ہسپتال لے کے گئے لیکن وہاں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہر دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں اللہ کے فضل سے ایک بیٹا آٹھ حصے کی موسیاں تھیں ان کے پانچ بیٹوں کو بطور واقفی نے زندگی دین کے خدمت کی توفیق مل رہی ہے دو بیٹے محمد محسن تبسم اور محمد مومن صاحب بطور معلم و خیدی ربا میں خدمت توفیق پا رہے ہیں دو بیٹے داؤد ظفر صاحب اور ذکریہ صاحب بطور مربی سلسلہ اور ایک بیٹے آصف صاحب وقف نو ہیں یہ خلافت لائبریری میں کمپیوٹر سیکشن میں ہیں محمد ذکریہ صاحب اس وقت لائبریریا میں جیسا کہ میں نے بتایا مبلغ ہیں اور والدہ کی وفات پر وہ جا نہیں سکے جنازے پہ انہوں نے بھی بڑے اچھے صبر کا نمونہ دکھایا اور اپنی ڈیوٹی جو بیرون ملک تھی اس کو کوئی اس میں ہر اس کو باقاعدگی سے انجام دیتے رہے اور کوئی اظہار اس طرح نہیں ہوا کہ میں جو کام نہیں کر سکتا جا بھی نہیں سکے اللہ تعالیٰ ان سب ان کے بچوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے خاص طور پر یہ بیٹے جو لائبریریا میں ہیں وہ بلے کا سلسلہ ہیں اور وفات کے وقت اپنی والدہ کو مل نہیں سکے اور اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو ان کی والدہ کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توحیق عطا فرمائے ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے دوسرا جنازہ ہے اوتر محمد شمشیر خان صاحب جو صدر جماعت تھے ناندی فجی کے ان کی بھی ستمبر پانچ ستمبر کو وفات ہوئی تھی ان اللہ و انہ لہرا جو ہوں انیس سو باون کی ان کی پیدائش تھی اور انیس سو باسٹھ میں اپنے مرحوم والد کے ساتھ لاہوری جماعت سے بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے تھے پہلے یہ پیغامی تھے فجی میں پیغامی یا لاہوری جماعت کے بہت سے افراد ہیں بہرحال یہ اپنے والد کے ساتھ انہوں نے بیعت کی انیس سو باسٹھ میں احمدی ہوئے خلافت سے غیر مبائے تھے بیعت کر کے خلافت کی بیعت میں آئے اسی طرح آپ جماعت فجی کے ابتدائی ممبران میں سے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے لمبا عرصہ جماعتی خدمت کی توفیق ملی جماعت احمدیہ مارو سوا ناندی اور لٹوکا مساجد بنانے میں آپ کا اہم کردار تھا دو ہزار دس سے وفات تک بطور صدر جماعت ناندی خدمت کی توفیق پائی لمبا عرصہ نیشنل سیکٹری اشاعت کے طور پر خدمت بجا لاتے رہے دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا 
لیکن جماعتی کام ہر کام پر مقدم ہوتے تھے علاوہ صدر جماعت اور نیشنل سیکرٹری اشاعت کے ہم ایک مسلم پرائمری اسکول ٹوکا کے مینیجر بھی تھے انتہائی مخلص اور خلافت کے عاشق اور انتہائی اطاعت گزار انسان تھے ان کے بچوں میں پسماندگان میں اہلیہ رازیہ خان صاحبہ اور ایک بیٹی نادیہ نفیسہ شامل ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے مفرد و رحم کا سلوک فرمائے اور ان بچوں کو بھی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے تیسرا جنازہ ہے مکرمہ فاطمہ محمد مصطفیٰ صاحبہ کردستان حال ناروے کا ان کی وفات تیرہ جون کو ہوئی تھی لیکن قبائف سے لیٹ پیچھے ہیں اس لیے دیر سے جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اٹھاسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی انہا اللہ و انہا اللہ رجوم انہوں نے دوہزار چودہ میں بیعت کی توفیق پائی ان کے پسمانگان میں تین بیٹیاں اور پانچ بیٹے شامل ہیں جن میں صرف ایک بیٹی مکرمہ بیری فان محمد سعید صاحبہ احمدی ہیں اور اس وقت نائے نوروے میں مقیم ہیں یہ بیٹی کہتی ہیں کہ میں انیس سو نینانوے میں نوروے آئی جہاں مجھے بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا اس لیے میری والدہ مدد کرنے کے لیے کردستان سے نوروے شفٹ ہو گئیں والدہ صاحبہ گرچہ انپڑ تھیں لیکن انہیں قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بہت سی حدیث سبانی یاد تھیں پڑھنے لکھنے کا شوق اس قدر تھا کہ چالیس سال کی عمر سے تجاوز کرنے کے باوجود انہوں نے بہت محنت کر کے پڑھنا لکھنا سیکھا ان کی زندگی میں سب سے اہم کام نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا تھا اسی طرح بہت زیادہ روزے بھی رکھا کرتی تھی اور اکثر کہا کرتی تھی کہ میں ان لوگوں کے نام پر روزے رکھتی ہوں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں پاتے دوسروں کی مدد کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ عراق میں بعض اوقات والدہ صاحبہ پچاس میل کا سفر کر کے ان عورتوں کے ساتھ ہسپتال جاتی ہیں جن کا علاج کروانے والا کوئی نہ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد بھی کیا کرتی تھی کہتی ہیں کہ ان کی وفات پر مجھے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے دسیوں افراد کے خطوط موصول ہوئے اور خصوصاً پاکستانی احمدی بہنوں نے روتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ والدہ صاحبہ ان سے خاص محبت کے رشتے میں بندی ہوئی تھی کہتی ہیں جب سے میں پیدا ہوئی والدہ کے ساتھ ہی رہی اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور نیک سیرت کو دیکھنے کا موقع ملا کبھی کسی کے بارے میں کوئی منفی بات دل میں نہیں رکھتی تھی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتی تھی ہمیں ہمیں بچپن سے یہ اصول سکھایا کرتی تھی کہ سچ کہو خواہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو نیز یہ کہا کرتی تھی کہ اگر تمہاری آنکھ یا تمہارے ہاتھ نے کوئی غلطی کی ہے تو تم میں اتنی ضرورت ہونی چاہیے کہ اپنی آنکھ یا ہاتھ کو خطا کار کہہ سکو ہر کسی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتی ہیں ان کی زبان ہر وقت دعاؤں سے تر رہتی تھی انہیں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اور کہتی ہیں کہ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مسیح و زمان کی بیعت کی توفیق اطاف فرمائی ایم ٹی اے کہتی ہیں دوہزار سات میں مجھے بیٹی یہ لکھ رہی ہیں اچانک ملا پھر غائب ہو گیا بڑی تلاش کے بعد نہیں ملا کئی سال تک ایک دن تین سال کے بعد دوہزار دس میں پھر ایم ٹی ایل ربیہ دوبارہ مل گیا تو میں نے گھر میں شور مچایا والدہ صاحبہ کو بلایا اور ہم کے چینل مل گیا ہے اور پھر جو یہی کہا کہ اسی چینل کی مجھے تلاش تھی کچھ تین سال سے تو والدہ صاحبہ کو میں نے کہا کہ آئیں اور سنیں کہ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی اور مسیح مہو ظاہر ہو چکے ہیں جس کا ہم انصار کر رہے تھے اور ہمارے والد صاحب یہ بتایا کرتے تھے کہتی ہیں میری والدہ نے میرے ساتھ امٹیہ دیکھنا شروع کیا کچھ دنوں کے بعد والدہ صاحبہ نے میرے بہن بھائیوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا لیکن ان کی طرف سے ایسی باتیں کہی گئیں جنہیں سن کر والدہ صاحبہ کے جہرے کا رنگ یک دم بدل گیا اور لیکن ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہ مسلسل ایم ٹی اے دیکھتی رہیں پھر جب وہ کردستان گئیں تو پھر کہتی ہیں میرے بھائیوں کی باتوں نے ان کے دل پر اثر کیا اور میرے خلاف ہو گئیں پھر دوبارہ میرے پاس آئیں پھر ایم ٹی اے دیکھنے سے کہتی ہیں مجھے بھی روکنے لگیں بارحال 
کہتی ہیں جب میں نے بیعت کر لی تو مزید حالات خراب ہو گئے اور میری والدہ کو ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کافر ہو گئی ہے اور بہرحال کہتی ہیں جب میرے بھائیوں کے پاس جاتی ہیں تو میرے خلاف ہو جاتی ہیں واپس آتی ہیں تو پھر ایم ٹی اے دیکھنے لگ جاتی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے قصائد انہیں بہت پسند تھے اور اکثر انہیں سن کر رونے لگ جاتی تھیں ایک روز حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قصیدہ یا عین فیض اللہ ولفانی ول گنگنا رہی تھیں تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ایسے شعر لکھنے والے کو کافر کہا جا سکتا ہے بڑے غصے سے انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولیں کون ظالم ہے جو ایسے شخص کو کافر کہے گا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کی اولاد اس میں شامل ہے اس چن کے چپ ہو گئیں پھر میں نے ان کہا کہ اپنی والدہ کو کہ آپ اپنی قوت ایمان کی وجہ سے مشہور ہیں پھر آپ کس سے خائف ہیں خدا سے یا اپنی اولاد سے وہ میرے اس سوال سے بہت متاثر ہوئیں لیکن جواب نہیں دیا اسی رات مجھے بلایا اور کہنے لگی کہ جماعت کے مرکز کو فون کر کے کہہ دو کہ میں نے بیعت کرنی ہے تو پھر میں نے انہوں نے کہا کہ ابھی دوبارہ آپ سوچیں غور کریں تاکہ ثابت قدم رہیں پھر بارہ ساری رات انہوں نے کہتی ہیں شاید غور کیا دعائیں کی اور صبح اٹھتے ہی کہنے لگیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے بیعت کرنی ہے اسی طرح انہیں جب دو ہزار سولہ میں میں گیا ہوں مجھے ملنے کا بھی موقع ملا بڑی خوش تھی کہ خلیح وقت سے ملاقات ہوئی ہے اور ہر ایک کو بتاتی تھیں خلاف سے بڑا وفا کا تعلق تھا اللہ تعالیٰ ان سے مفرت و رحم کا سلوک فرمائے جات بلند فرمائے ان کی بیٹی کو بھی ایمان کو مضبوط رکھے اور ان کے بچوں کو بھی اور باقی جو بچے ابھی اہم دن ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل کھولے اور ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن بھی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یادہ اللہ فلا مدل له و من یدل فلا حادی له و نشہد اللہ الہ الا اللہ و نشہد ان محمد عبد و رسول عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان و ایتائز القربا و ینہا عن الفاشائی والمنکر والبغی یعزوکم لعلکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم وَذْمُوهُ وَيَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ